der kom jeg over da en liten pike som hadde et helt påfall. Den var bare noen ganske få år. Den hadde en påfall når kikket i store med stadige infeksjoner, både med bakterier og med sopparter og så videre. Og jeg kjørte den i disse systemene mine og fant at her var det svære forstyrrelser. Svær svikt i det som vi etter hvert nå kaller T-cellesystemet da. Så ringte barnets far til mig på labben og hadde hørt at dr. Frøland hadde sett på denne datteren hans og ville gjerne komme og snakke med meg om dette. Og stor var min overraskelse da viste seg at det var faren til dette barnet. Og da skjønte jeg at her burde jeg ta prøver igjen av pappa med mine nye systemer for å måle immunsvikt. Det gjorde jeg. Så fant jeg at han hadde også immunsvikt med det samme mønstret som datteren, men ikke fullt så alvorlig. Og da begynte jeg å få blod på tannen for. Hva kunne bakgrunnen være for at både far og datter hadde dette? Så ba jeg om å få snakke med mamma. Og jo da, og hun kom opp. Jeg tok prøver av henne, og så fant jeg det samme hos henne. Og da satt jeg altså med to foreldre som hadde immunsvikt, og en datter som hadde enda alvorligere form for immunsvikt. For tragedien utviklet seg jo videre. Nesten som en gresk tragedie som jeg pleier å si, for i 76 døde først datteren, og så døde i løpet av samme år foreldrene. De var blitt gradvis mer og mer syke, svære svikt, immunsvikt, infeksjoner, og kreftproblemer også utviklet i seg. Så de utviklet alle sammen. Så de, ikke alle hadde kreft, men det var immunsvikt og kreft som gikk igjen. Og de døde alle sammen samme år. Og da hadde vi obduksjonsmateriale som vi jobbet videre med og fant merkelige ting. Vi fant at store deler av immunsystemet var utvisket hos dem. Så vi skjønte jo godt at mine tester tidligere viste immunsvikt. For her var det skjedd en voldsom destruksjon av deres immunsystem. Og hva var grunnen? Vi så jo ikke noen årsak i mikroskopet på dette vevet. Vi så altså at det var svær immunsvikt, men vi fant ikke noen årsak. Og hva kunne da dette være? Jeg hadde fortsatt mine gamle teorier. Så kom AIDS-epidemien. I 1981 ble jo den kjent i USA. Da oppdaget man at det var noe nytt på gang, og jeg fulgte jo med fra første stund, for jeg har jobbet med immunsvikt hele mitt liv. Jeg var jo veldig opptatt av det. Og jeg tenkte at, ah, her har vi kanskje det som rammet vår familie også. Og da kunne vi jo ikke komme videre. Det tok jo flere år før vi fikk den berømte HIV-testen, altså antistofftestingen av HIV. Den kom jo først i løpet av 85. Men i første halvdel av 85 var det en av viruslegene her i Oslo som hadde vært på et forskeropphold i Seattle hos en av de som jobbet med AIDS, en som heter Jay Levi. Og der hadde de begynt å etablere en test for antistoffer. Og han hadde med seg reagenser hjem, det var i 85. Og jeg tenkte som så, nå kommer sannhetens øyeblikk. Og vi var så spent. Vi hadde gjort ferdig faktisk, nesten helt ferdig, en publikasjon om obduksjonsfunnene hos disse pasientene våre. Bare beskrevet den svære immunsvikten og kalt den uklar immunsvikt. Men jeg tenkte at, før vi nå sender inn det endelige, så skal vi klinsje det hele og vise at dette er norske tilfeller av AIDS. Og vi ble så flatte, for det var negativt i disse reagensene han hadde med seg, som var litt sånn enkle, primitive. Det var jo før det var kommersialisert en strømlinjet HIV-test. Men så etter hvert kom de virkelig solide testene. Og jeg hadde ikke gitt opp åpen, og vi testet det om igjen da, etter en tid, og fant at det var full klaff. Det var HIV. 
helt klart. Så vi hade vist att detta var AIDS tillfälle långt för den officiella öppningen av epidemin. Og vi publicerade ju, vi måste ju publicera vi sendte in den första publikationen med obduktionsfund och immunsvikt och det ene med det andra men kunde ikke se si att det var HIV för det var ju negativt till de första primitiva testerna. Men då vi fick endelig vist att det var det så publicerade vi i Lancet ett antal de stora tidskriften som du känner. Och det är er då bakgrunden för The Norwegian Family som i ökande grad erkännes nå som de första väldokumenterade aids i världen både hos vuxna och hos barn. Så det, det har ju varit ganska fantastisk egentlig. men historien slutar ikke där. För efter vart så var det jo väldigt många jag blev kritiserad av AIDS-forskare fra stora delar av världen om att få material för att se på detta tidiga viruset. Var det något som skilte detta viruset fra det viruset som nå hersket i världen fra 81 och utover? Och jag är er patriot och nationalist så jag valde och vente lite till vi fick den nödvändige teknologin här hemma för detta är er ju avancerad molekylär biologi och och göra fin studier av virus och så vidare. Och det förelå inte med en gång men så återvärt så utvecklat man på Folkhälsa, Folkhälsoinstitutet eh, i Grindes grupp Björn Grinde forskningsgruppen hans eh, metoder som gjorde att vi nå kunde se på detta här. Och det gjorde vi, och det visste sig och gav ge intressanta resultat för det var inte vilket som helst HIV-virus detta här. Eh, vi har ju någon stora huvudgrupper av virus eh, som eh, som eh, virusen är er väldigt heterogen och vi har någon huvudkategorier av virus. Den virusformen vi fant, det är er den så kallade O-typen av virus som är er sjelden utanför Västafrika. Det är er väsentligt i ett område i Västafrika, Kamerun och de närliggande områdena att man finner detta virus. Man har gjort någon enkelt såna fund runt i världen och det är er alla sammen där hos patienter som har tillknytning till Västafrika. Varför i all världen skulle då den norske familjen være rammet av dette viruset? Vel, han hade varit sjømann. På begynnelsen av 60-tallet, bare i tenårene, så dro han til sjøs, denne faren. Og vi gjorde da, flere av mine medarbeidere nedla betydelig arbeid i detektiv, I detektiv arbeid for att kartlegge hvor han hadde vært. Og det var rederier som till och med var nedlagt hvor man prøvde att få fatt i opplysninger om hvor han hadde vært. Og det viste sig at han Han hade ju varit i många världsdelar så vi blev jo lite förtvivlade då. Eh, men han hade gentagna gånger varit i Västafrika. Och eh, en av de stora havnebyarna i Kamerun är er Douala och jag själv har varit. Han hade varit där flera gånger och där hade han bland annat pådratt sig könssjukdomar. Det 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 klarte vi att påvisa. Uh, og det er nettopp i det området hvor dette ovirus er. Så vi regner da som nok så sikkert at han pådro sig meget tidlig i under AIDS-epidemien, selv tidlig i Afrika, dette spesielle viruset som stort sett har holdt sig i Vestafrika. I motsetning til de andre variantene som har bredt sig over store deler av verden. Så det är er i korthet historien bak den norska familjen alltså. De var väldigt tidigt ute och det var ett speciellt typ av virus och vi har ingen hållpunkter för att det kom någon smitte ut över den familjen här hemma. Absolut inte. Det är er en engelsk journalist som også var väldigt pågående. Han ringte och plagat mig i år, alltså till och med på lördag kväll när jag satt och läste äventyr för sönen min och sånt så ringte han och ville vite allt om detta här. Och jag var väldigt tillbakahållen och han blev väldigt sur. 
Og jeg skjønte jo etter hvert hvorfor han var så keen, for han hadde en helt egen teori om dette her, om at virusepidemien i Afrika kom av kontaminert poliovaksine fra USA. Og derfor ville han vite alt om min familie for å prøve å få det til å passe. Så han skrev en bok som heter Up the River eller noe sånt nå, hvor han skriver bare... Ja, The Origins of AIDS, jeg har lest den. Hvor han skriver litt surt om meg også, blant annet, fordi jeg ikke ga ham noen data til jeg var tilbakeholden og det ene med det andre. Men hans teori er jo for lengst lagt i side. Det er ikke noen holdepunkter for den her. Så kort sagt, det var en fascinerende historie, og jeg har jobbet jo i flere tiår med den familien, egentlig. Mhm. 